தமிழ் மித்ரனின் நாட்டு நடப்பு பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் உயிருடன் இருப்பவர்களோட படங்களை பேனர்களை பயன்படுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதிச்சாங்க பிரம்மாண்ட கட் அவுட்டுகள் ஆடம்பர விளம்பரங்கள் என்றாலே அதிமுகவை அடிச்சுக்கொள்ள ஆளே இல்லை ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்த காலத்தில் அவர் கட்சி அலுவலகம் வருகிறார் என்றாலே போயஸ் கார்டன் முதல் ராயப்பேட்டை வர பேனர்கள் தூள் பறக்கும் தொடர்ந்து சென்னை மக்களுக்கு இடையூறான வகையிலும் சாலைகளை சேதப்படுத்துகிற வகையிலும் பேனர்களுக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுச்சு சமூக ஆள்வலர் டிராபிக் ராமசாமி தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் பேனர்கள் போலீசார் உதவியுடன் அகற்றப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில் அண்மையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவுப்படி உயிருடன் இருப்பவர்களோட படங்களை பேனர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஆணை பிறப்பிச்சாங்க இதனை அடுத்து அரசியல் பிரபலங்கள் விளம்பரம் செய்ய புது யுக்தியை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இதற்கான தொடக்க புள்ளியாக கோவையில் அமைச்சர் கட்சியினர் படம் அச்சிடப்பட்ட ராட்சச பலூனை பறக்க விட்டிருக்காங்க கோவை காந்திபுரம் முதல் அடுக்கு மேம்பாலம் திறப்பு விழா இன்று நடைபெறுகிறது இதில் முதல் வர்க்கே பழனிசாமி அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மேம்பாலம் மட்டுமல்லாமல் நகரம் முழுவதுமே அலங்கரிக்கப்பட்டு திரும்பும் திசையெங்கும் பேனர்களாக நிறைக்கப்பட்டிருக்கு நீதிமன்ற உத்தரவு உள்ளதால் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்கள் அண்ணா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆகிறது படங்கள் மட்டுமே அதில் இடம்பெற்றிருக்கு முதல்வரின் படத்தை கூட அதில் அச்சிட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் விழாவில் பங்கேற்கும் தலைவர்களோட படங்களை எப்படியாவது மக்கள் மத்தியில் வெளியிட வேண்டும் என விரும்பிய கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ அம்மன் அர்ஜுனன் மேம்பால திறப்பு விழா நடைபெறும் பகுதியில் ராட்சச பலூனை பறக்க விட்டிருக்காரு அதில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா படங்களோட முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் உள்ளூர் அமைச்சர் வேலுமணி மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் படங்கள் நன்கு தெரியும்படி அச்சிட்டு பறக்க விட்டிருக்காங்க இனி எங்கே போனாலும் பேனருக்கு பதிலாக பலூனை தான் பார்க்க முடியும் போல மேலும் பல தகவல்களுக்கு தமிழ் மித்ரன் பேஜை லைக் செய்யுங்க மற்றும் தமிழ் மித்ரன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க